स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर की कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है ट्रांजिशन ट्रांस यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने को हम कहते हैं ट्रांस ठीक है एक फॉर्म से वन वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में जाने को हम क्या कहेंगे ट्रांस uh, और टेम्परेचर uh, तो हमें पता है कि क्या होता है टेम्परेचर यानी कि जो हम टेम्परेचर uh, होता है मेजर ऑफ हीट या कोल्ड ठीक है तो उसको हम क्या देते हैं टेम्परेचर तो uh, अब हम देख लेते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर एक्चुअली क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लें क्लियर कर लें कि ये किन सब्सटेंसेस के लिए होता है ये उनके लिए होता है उन सब्सटेंसेस के लिए जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ठीक है और एक तो सबसे पहली बात ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए होता है ठीक है जो कि क्या शो करते हैं मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स शो करते हैं ठीक है मोर देन वन हम लिख देते हैं मोर देन वन अब मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कौन से शो करते हैं हमने इससे पहले किस किस चीज की बात की है एलोट्रॉपिक की बात की है ठीक है इसके अलावा किसकी बात की है हमने इसके अलावा हमने जो है वो पोलिमोर्फिज्म की भी बात की है तो यानी कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वन क्रिस्टलाइन सॉलिड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म शो कर रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो जो है वो इसकी या तो अगर ये कंपाउंड होगा तो पोलिमोर्फिज्म होगी और अगर एलिमेंट होगा तो एलोट्रॉपी होगी लेकिन हम यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों स्टेट्स जो है वो क्योंकि हमने इससे पहले जब पोलिमोर्फिज्म की बात की थी तो हमें याद होगा हमने टेम्परेचर कंडीशंस की भी बात की थी ना तो टेम्परेचर कंडीशंस से अगर हम रिलेट करें तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा टेम्परेचर हो भी तो सकता है ना जिस पे दोनों की दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करें और अगर टेम्परेचर कंडीशन की बात है तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी तो ये हम देखते हैं कि एक टेम्परेचर इन दोनों फॉर्म्स के दरमियान में आता है जिसपे दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं और साइमल्टेनियस ठीक है और इसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में हम लिखते हैं एक तो सबसे पहले ये सब्सटेंस को जो है वो हम कह रहे हैं कि कोई भी केमिकल हो सकता है कंपाउंड और एलिमेंट दोनों यानी कि एलोट्रोप पिक फॉर्म्स भी हो सकती हैं क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की या क्रिस्टल लाइन सॉलिड की और हम कह सकते हैं कि उसकी एलिमेंट के बजाय अगर वो तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स भी हो सकती हैं फिर हमने यहाँ पर क्या बात की हम यहाँ पर कह रहे हैं कि टू फॉर्म्स एग्जिस्ट हम लिख देते हैं टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को चलें यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट एट अ टेम्परेचर सिंगल टेम्परेचर पॉइंट पे ठीक है एग्जिस्ट एट वन टेम्परेचर ठीक है पॉइंट वन टेम्परेचर के टी एम पी लिख देते हैं और पॉइंट टेम्परेचर के पॉइंट पे दोनों एग्जिस्ट करती हैं और इसको हम लिख देते हैं साइमल्टेनियसली और साइमल्टेनियसली यानी कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दोनों जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं ठीक है थीके? यानी को एग्जिस्ट कर रही और ये क्या होती है इन इक्विलिब्रियम तो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए कि ये क्या होती हैं दो क्रिस्टलाइन दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन चलिए दो ही की बात करते हैं दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है एक सिंगल टेम्परेचर पॉइंट पे डेफिनेटली दो के सिंगल टेम्परेचर पॉइंट पे तो दो ही एग्जिस्ट कर सकती है ना और साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही होती है एक साथ को एग्जिस्ट कर रही होती है और इक्विलिब्रियम होती है ठीक है अब इक्विलिब्रियम किस तरह से मेनटेन्ड होता है इसकी तो हम मिसाल देखेंगे तो हमें पता चलेगा लेकिन हम वैसे अगर हम जनरली बात कर लें तो इस तरह से हो सकता है कि फॉर्म नंबर वन जो है वो क्या हो हम कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ फॉर्म नंबर टू यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म फॉर्म मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म तो अब होता क्या है कि फर्स्ट करें यहां पर टेम्परेचर बीच में कौन कितना है हम यहां पर चले अपनी तरफ से लिख देते हैं हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से ठीक है तो होता क्या है कि हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों फॉर्म्स एक मिक्सचर में एग्जिस्ट कर रही है एक सब्सटेंस का अगर हमने उठाया तो उसके अंदर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी लेकिन अगर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से अब देखिए ना फॉर्म वन से एरो उस तरफ जा रहा है उसका मतलब है कि अगर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो फॉर्म वन जो है वो फॉर्म टू में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है और अगर हम इससे कम टेम्परेचर रखेंगे तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि फॉर्म टू जो है वो फॉर्म वन में कन्वर्ट हो जाएगी यानी 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर पे फॉर्म वन होगी और अबव 100 डिग्री सेल्सियस फॉर्म टू होगी लेकिन एट एट अगर हम कहें कि एट 100 डिग्री सेल्सियस तो उस पर दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी ठीक है इक्विलिब्रियम में होगा अब इसकी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स किस तरह से एग्जिस्ट करेंगी ये भी हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि होती है सल्फर 
सल्फर की है हमारे पास एग्जाम्पल आ गई अब सल्फर में क्या है सल्फर में हम देख रहे हैं कि एस एट दोनों है तो दोनों ही एस एट ठीक है ना ये भी सल्फर है ये भी सल्फर है एस एट यानी एस सल्फर के एस सल्फर के एट मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉरी एट एटम्स में मिला के एक मॉलिक्यूल इसका बना रहे हैं इसमें भी यही है एट एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं लेकिन अरेंजमेंट की वजह से हम देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस आ गया अब अगर अरेंजमेंट की बात कर लें तो एक जो है वो क्या है रोम्बिक है और दूसरी कौन सी है हमारे पास मोनोक्लिनिक है ये आ गई हमारे पास रोम्बिक और मोनोक्लिनिक भी देख लेते हैं कौन सी फॉर्म होती है इनको हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे लेकिन अभी हम इनकी सिर्फ शेप देख रहे हैं ठीक है बाकी इनके एंगल्स फेसेस वगैरह हम आगे स्टडी करेंगे अब ये मोनोक्लिनिक है ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और कितने टेम्परेचर पे ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं हम कहते हैं कि ये नाइन्टी डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट आ गया नाइन्टी डिग्री सेल्सियस से नाइन्टी भी कहते हैं डिग्री सेल्सियस पे जो है ये दोनों फॉर्म्स जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी ठीक है हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आ जाएंगी हम टिन की एग्जाम्पल देख लेते हैं टिन भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर जाता है आ, इसी तरह हमारे पास और इसको हम देख लेते हैं ए, दोनों टिन हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं ये भी एस एन टिन ये भी एस एन टिन एलिमेंट है ठीक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स शो करता है एक क्यूबिक है एक टेट्रागोनल है क्यूबिक कौन सी होती है क्यूबिक की शेप हम देख लेते हैं क्यूबिक शेप ये हमारे पास क्यूबिक शेप आ गई और हम देखते हैं कि जी टेट्रागोनल कौन सी होती है टेट्रागोनल की शेप भी हम देख लेते हैं टेट्रागोनल की शेप यहाँ पर ले आते हैं ये आ गई टेट्रागोनल शेप ठीक है तो ये इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर गया अब अगर हम देखें तो इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है डिफरेंस ये आ जाता है कि हमारे पास एक तो पहले हम टेम्परेचर शो करते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है इनका वो क्या होता है थर्टीन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस यानी कि इससे कम टेम्परेचर होगा तो हमारे पास क्यूबिक टिन आएगा जो कि हमारे पास क्या होता है जो कि हमारे पास ग्रे कलर का होता है ठीक है इसको हम ग्रे टिन भी कहते हैं ठीक है और अगर हम थर्टीन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस पे देखें तो हमारे पास ग्रेट इन भी आ जाएगा और टेट्रागोनल शेप वाला भी आ जाएगा यानी कि अगर हम थर्टीन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पे जाए तो क्या होगा हमारे पास व्हाइट टिन आ जाएगा ठीक है इस तरह से हमारे पास जो है वो दो अलग अलग टिन की जो है वो एक तो फॉर्म्स भी चेंज हैं और ऊपर से इनके कलर भी चेंज हैं ठीक है ना तो इस तरह से ये हमने देख लिया और इनकी हम देखा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स भी चेंज कलर भी चेंज और सिर्फ एक टेम्परेचर के पॉइंट पे ये दोनों को कर रही हैं लेकिन उससे बिलो टेम्परेचर पे एक एग्जिस्ट कर रही है उससे अब टेम्परेचर पे दूसरी एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो पॉइंट है थर्टीन डिग्री सेल्सियस ये क्या आ गया ये हमारे पास ट्रांजेशन टेम्परेचर आ गया अब हम मजीद देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है एक इस एग्जाम्पल में हम बात कर लेंगे कंपाउंड की अब तक हमने एलिमेंट्स की बात की ना सल्फर एलिमेंट की टेन के एलिमेंट की अब हम बात कर लेते हैं एक कंपाउंड की जो कि पोलिमोर्फिज्म शो कर रहा है ठीक है ना हमने कहा था एलिमेंट जो है वो एलेक्ट्रॉपी शो करते हैं और कंपाउंड वो क्या शो करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के, के रिगार्ड से आ, हम कहते हैं कि वो पोलिमोर्फिज्म शो करते हैं अब ये हमारे पास आ गया ये किसकी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट की पोटेशियम नाइट्रेट की भी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर जाती हैं एक इनमें से ऑर्थोरोम्बिक होती है एक रोम्बोहीड्रल होती है लेकिन अगर को एग्जिस्ट करती हैं एक पॉइंट ऐसा भी होता है टेम्परेचर का जिसपे ये को एग्जिस्ट करती हैं और वो कौन सा होता है वन डिग्री सेल्सियस इस पर यह दोनों फॉर्म्स जो है वो को एग्जिस्ट करती हैं और इस तरह इस तरह हम यहाँ पे देख भी रहे हैं ठीक है इससे अबाव टेम्परेचर होगा तो हमारे पास रोम्बोहीड्रल सिस्टम आएगा और अगर हम इससे बिलो टेम्परेचर देखें तो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स आएंगे पोटेशियम नाइट्रेट के ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक चीज हम देख लेते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक सॉरी रोम्बोहीड्रल स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं ऑर्थोरोम्बिक तो हमने ये देखा था रोम्बिक को ही हम ऑर्थोरोम्बिक भी कह देते हैं ठीक है तो लेकिन ये कि रोम्बोहीड्रल स्ट्रक्चर हम अगर देख लें कि कैसा होता है ये रोम्बस की तरह का सा होता है तो टेढ़ा सा होता है जिस तरह ये भी टेढ़ा होता है लेकिन ये कि को ज्यादा ही टेढ़ा होता है तो इस तरह से जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है रोम्बोहीड्रल स्ट्रक्चर आ जाता है और ये हमने क्या देखे हमने देखा ट्रांसिशन टेम्परेचर यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या क्रिस्टलाइन हम कहते हैं एंटिटी की क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम कह सकते हैं कि चाहे वो कंपाउंड हो या एलिमेंट वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं एक टेम्परेचर पे साइमल्टेनियसली और इक्विलियम में होती हैं वो दोनों फॉर्म्स यानी कि अबव जाए उस टेम्परेचर से तो कोई और फॉर्म होगी बिलो जाए तो कोई और लेकिन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों एग्जिस्ट करती हैं